أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفره هو خير مما يجمعون سورة يونس آتن نمبر آيات دش نمبر سورة آتن نمبر آيات الله رب العالمين أنه تبرسن ولتخمل العدة ولتكبر الله ما تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله رب العالمين بلسن سورة البقرة اكشتا پساشي نبرايات بلسن جنو تمرا نيد دريتو شنقا پورون کرنيت پارو ابن تمرا در كي جيشو شنبا شوفا دكي سين تار جنو تمرا الله تعالى تقبير پات کرو جنو تمرا كتو قدها سبحان الله جنو تمرا ارسا شامل تقبير قدها بلو انشاء الله এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বলছেন সামনে আসছেন ঈদ এবং রোজার শেষ শেষ আসবে ঈদ ইনশাআল্লাহ আমাদের মাস থেকে রমজান চলে যাচ্ছেন मेहमान আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছিলেন আবার চলে যাচ্ছেন তারপর আলহামদুলিল্লাহ আরো কিছুদিন বাকি আছে এর মধ্যে বাকির মধ্যে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ দিন সেটা হলো লাইলাতুল কাদর আসুন আমরা বাকি যে দিনগুলা হেলায় ফেলায় ঘুরে শেষ করেছি সামনের দিনগুলা বিশেষ করে কদরকে অন্বেষণ করে এর মাধ্যমে যেটা আমাদের জীবনের গুনাহাত্তাগুলো আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা করে দিতে পারি এই প্রচেষ্টা হই ইয়া বাগিউল খায়রাত হে কল্যাণমুখী থেমে যাও অকল্যাণ থেকে থেমে যাও আল্লাহর কাছে আসুন পানা ছাই আজকে দেখুন এই রমজানে অনেক পরিপাড়া প্রতিবেশী আপনার পাশে নাই তার কবরের কি অবস্থা হয় আমরা জানি না সুতরাং আসুন বাকি সিয়ামগুলোকে কদেরকে অন্বেষণ করে আমাদের আমাদের গুণাগুলোকে আল্লাহর কাছ থেকে মার্জনা করে নিতে পারি সেই সতেষ্টই তবে সেটা করাই তো এক ক্লাস ভিত্তিক রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্না ভিত্তিক এক ক্লাস এবং সুন্না ভিত্তিক যদি না হয় তাহলে কোনো এবার কবুল হবে না আল্লাহর দরবারে ঈদের নামাজের কিছু গুরুত্ব সংক্ষিপ্ত ঈদ আসছে আনন্দ নিয়া ঈদ আসছে খুশি নিয়া যে কথাটা সুরাতুল বাকারায় আল্লাহ রবুল্লাহ আসেন তোমরা তো প্রশংসা করতে পারো সুশুকুর আদায় করো যেন যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পারো যে কোনো নির্ধারিত সংখ্যা যদি সে আমার আমরা নির্ধারিত সংখ্যাটা ধরে নিই এটা পূরণ নিতে পারি এবং তোমাদেরকে যে সুফত দিয়েছেন অর্থ এখানে সুফতের অনেকগুলো রাস্তা আছে এই শ্যাম কিন্তু একটা সুফত শ্যাম একটা শিক্ষা শ্যাম একটা কোর্স শ্যাম মানুষ শ্যাম রাখা মানে গরিব দরিদকে বোঝা যারা ক্ষুদার্তর অভাব কি জিনিস বোঝা যায় এবং শ্যামের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায় শ্যাম যদি কেউ রাখে আল্লাহর রসুল সাল্লাম আছে আল্লাহ বলেছেন হাদিসে কুৎসিতে যে শ্যামের ফজিরত আল্লাহ দেবে এই যে বলছে আমি তোমাকে যদি সঠিক পদ দিয়েছি তার জন্য তুমি কি শোকর আদায় করো শোকর আদায় করার নমুনা কি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মুখে বলা এবং হাতে কলমে কাজ করা এখানে আল্লাহর বলেছে তোমরা তাকবির পাঠ করো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওলিল্লাহ আলহামদ আল্লাহ বড় আল্লাহ মহান আল্লাহ কত বড় কোন সীমা নাই এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন হক মাবুদ নাই আল্লাহু আকবার আল্লাহই বড় ওলিল্লাহ আলহামদ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য সুতরাং এই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন এই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে আমাদের জন্য সুতরাং আমরা এই কথাগুলো করার চেষ্টা করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাতে আমাদেরকে সহি রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতি তৈরি যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরাত দশ নম্বর সুরা আঠান নম্বর সুরা সুরাত ইউসুফে আঠান নম্বর আয়তে বলছে অল বিফাদ লিল্লাহ অবি রহমতি ফাবিজা লিকা ফালি আফরাহ হুয়া খাইর মিম্মাউন তুমি বলো আল্লাহর এই অনুগ্রহ এই করুণা নিয়ে তাদেরকে খুশি হওয়া উচিত আর তারা যা পুঞ্জীবিত করে দুনিয়ার অপেক্ষায় এটি শ্রেয় এখানে আমরা আল্লাহর কাছে আলী রাজি আল্লাহ তাল আলু বলছেন হলে আজরা আলী রাজি বলেছেন যেদিন আমি আল্লাহর কোনো প্রকার নাফরমানি করি না সেদিনই আমার জন্য ঈদ সুবাহান আল্লাহ তার মানে সেদিন আমি সবচেয়ে আনন্দিত হই তাহলে এখানে আল্লাহ বলছেন অল বিফাদ লিল্লাহ অবি রাহমাতি ফাবিজা লিকা ফালি আফরাহ হুয়া খাইরুম মিম্মাই আজমন 
তুমি বলো আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও করুণার নিয়েই তাদেরকে খুশি হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ কি সিয়াম আল্লাহর করুণা কি সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে ক্ষমা করে দেন এবং সিয়ামের পুরস্কার আল্লাহ রবুল নিজ হাতে দিবেন এবং সিয়ামে আরও ক্ষমার জন্য আরও মানুষকে বেশি কল্যাণমুখী হওয়ার জন্য কদরের মতো একটা ফজিলতপূর্ণ রজনী আল্লাহ রবুল আলমিন আমার জন্য নির্ধারণ করেছে এটা আল্লাহ একটা ফজিলত এটা আল্লাহ একটা দয়া এটা আল্লাহ একটা অনুগ্রহ এই দয়া এই ফজিলত পার পরে আমরা কি করব আল্লাহর শোকর আদায় করব আল্লাহর শোকর আদায় করে আমরা নামাজ পড়ব ঈদের কিছু আদব আছে যেমন আজকে আমরা দেখা গেছি ঈদের চাঁদ উঠা থেকে ঈদের চাঁদের যখনই উঠি তখন আমরা বেমালুম ভুলেই যাই যে একটি মাস আমরা রোজা ছিলাম একটি মাস আমি আত্মসংযম করেছিলাম একটি মাস আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য ঈদের চাঁদ উঠার সাথে সাথেই ঢোল বাদ্য অনেকেই ঈদের চাঁদ উঠা আঠাশ তারিখেতেই ঢোল বাদ্য বাজানোর জন্য গান বাজনা করার জন্য স্টেজ সাজিয়ে বসে থাকে চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথেই নামাজ নাই কিছু না মসজিদে নামাজ করা যায় না ঢোলের আওয়াজের লগে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজুন আল্লাহ এই কথা বলছে কুল বিফাদ লিল্লাহ অবি রাহমাতি ফালি ফাবি জালিকা তুমি বলো আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও করুণা নিয়ে তাদেরকে খুশি হওয়া উচিত অর্থাৎ আল্লাহ করুণ এসে আর খুশি হওয়ার মাধ্যমে এই নয় লাফালাফি ফারাফারি অনইসলামিক ইসলামিক বিরোধী কাজ করা আপনার গান বাজনা করা জিনা আল্লাহর তাক বিরোধ দিতে হবে তার দেখার পরে সুন্নতি দোয়া করতে হবে করার পরে আপনি সুন্নতি অনুযায়ী আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে কিন্তু গান বাজনা অশ্লীল হারাম জুয়া খেলা মদ তারপরে আপনার লুডু ধাবা এগুলো খেলা সম্পূর্ণ হারাম এগুলো করা যাবে না সুতরাং ঈদ ঈদ আসলে আমরা সুন্নতি তৈরিকে পদ অবলম্বন করব এর মধ্যে কিছু আছে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে আমরা যখন ঈদ গায়ে যাবো সুন্দর ঈদের নামাজের জন্য আমরা গোসল করব গোসল মস্তাহাব কেউ বলছি সুন্নত যে মস্তাব একই কথা ঈদের নামাজের সাজসজ্জা আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি ঈদের জন্য সাজসজ্জা করব এবং ঈদের নামাজের বের হওয়ার পূর্বে আমরা কিছু খেয়ে বের হব এবং এটি সুন্নত যেমন ঈদুল আজহার জন্য ঈদের আজহাতে এসে গরু জবাই করে বা পশু জবাই করার পরে তার কলি যা গোস্তে যা রসুল্লাহ সাল্লাহ নাস্তা করেছেন আর ঈদ উল ফিতরের আগে যাওয়ার আগে আমরা ইস্তার করব সেটা হলো মিষ্টি মিষ্টিমুখ করে যাব খেজুর যদি খেজুর খেয়ে যাব না হয় আপনার কোনো মিষ্টি জাতীয় নাস্তা খেয়ে যাব আল্লাহ পাক যা যে তৌফিক দান করেছে সেটা খেয়ে যাব এরপরে ঈদগাহ যাওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে যাব পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নত আসার যাবো এক রাস্তায় আসব আরেক রাস্তায় রাস্তা চেঞ্জ করে যাব এটি হচ্ছে সুন্নত মহিলা শিশুদেরকে ঈদগাহ নিয়ে যাব আজকে আর যে কথাটা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম বাংলাদেশের এক শ্রেণীর প্যাক পূজারি এক শ্রেণীর ওরা বড় আলেম দাবি করে সেদিন কল রব্বানা ইন্দানা সাদাতানা কো বারানা ফাদুল্লুনা সাবিল সেদিন আমাদের মতো লোকগুলো এই যে আল্লাহ বড় মুক্তি এই দেখেন না বড় মুক্তি বড় বড় স্টেজে বলছে মহিলাদেরকে ঈদগাহ নিয়ে যাওয়া যাবে না মসজিদকে মসজিদকে নামাজ পড়া যাবে না তারা বলছে আমরা যারা মহিলার জন্য ঈদগাহ নিয়ে যাই যারা আমরা মসজিদকে নামাজের ব্যবস্থা করি তারা আমাদেরকে অফওয়াদ করছে যে আমরা নাকি ভোগের জন্য নিয়ে যাই আল্লাহ এই বড় মুক্তি ছিল এরে গজব দেন লান আহম লান আল কাবির বড় গজব দেন আল্লাহ সুরে আজাব খুলে দেখেন সাতষট্টি আসন মেয়াদ আল্লাহ এই মুক্তির গজব দেয় সেদিন মুক্তি যে কই যাইব ফালানের কোন রসমে কই যাও আল্লাহ বলো কই যাস হাই না তা যাবো যাস কই কারো হয় না যাওয়ার কোন রাস্তা নয় তুই কারো এখানে তখন মুক্তি কি যে করবো সেদিন আফসোস করবো ওই সেদিন আসবো ইয়াও মা তু কাল্লিব উজু হাউম ফিরনার ইয়া করো না ইয়া লাই তানা আতান আলো আতান রসুল সেদিন যখন আগুনে উল্টিয়ে উল্টে বাজা শুরু করবো তখন কইবো আহা আল্লাহ কী করলাম যদি আল্লাহ রানু করতে করতাম আল্লাহর মানতাম রসুল রানু করতে করতাম তো সেদিন লাভ হবে না আজকে তুমি বলছো মহিলাদেরকে মা বন্ধুদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা বলছো আমরা ভোগ করতে বলছি আল্লাহ তোমার মতো মুক্তিকে হেদায়ত করুক আর যদি হেদায়ত না থাকে তোমাকে আল্লাহ উত্তম পয়সালা করে দেবো দুনিয়াতে তোমার বিচার করুক কারণ তুমি মানুষকে অবগ তুমি মানুষকে অপমান করছো যাই হোক রসুল সাল্লাহ হচ্ছে ঈদকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ করছেন টেনে হেসতে বলছে মহিলাকে নিয়ে যাবো এবং কি ঋতুবতী মহিলাকে বলছে মসজিদ ঈদগাহ নিয়ে যাও সে নামাজের দূরে থাকবে ওখানে তাকবিরে সামিল হবে দোয়ায় সামিল হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ এত বলছে ঋতুবর্তী মহিলাকে নেওয়ার জন্য মুক্তি সাহেব তুমি দেখবা না কেন খাতাম আল্লাহ আলা কুলুবিহিম ও আলা সামি ইহিম ও আলা আবা সোয়ারিহিম তোমার চোখে আল্লাহ শিশা লাগাইছে কানে শিশা লাগে দেখবো না শুনবা না তোমার অন্তর মরে গেছে তুমি সেদিন কালে লাভ হবে না যাই হোক আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করবো যে সব মসজিদগুলাতে আলহামদুলিল্লাহ সুন্নতি তরিকা সলাত আদায় করা হয় যেখানে মা বোনদের স্পেস আছে সেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে মা বোনদের নামাজের ব্যবস্থা করে দেবেন এরপরে তাকবিরের শব্দগুলি দিলাম বলছি আল্লাহ আপনি ঈদের নামাজ ঈদের নামাজের 
আজান একামত নাই ঈদের নামাজে আজান নাই একামত নাই তারপরে ঈদের নামাজের তাকবির আমরা সাত তাকবির সাত পাঁচ বারো তাকবির আমরা ঈদের নামাজ করব এটাই সুন্নত পদ্ধতি কাজে আমরা কারো একতেবা করি না সহি এখানে অনেকগুলো তাকবিরের কথা আসছে কিন্তু শক্তিশালী এবং দলিলের দিক দিয়া এবং ওলামাদের মতের দিক দিয়া শক্তি হলো সাত পাঁচ বারো সুতরাং তাকবিরে তাহারি ছাড়া সাত তাকবির প্রথমে তারপরে পরে তাকবিরে পরে রুকুত তাকবির দিয়ে দাঁড়ানো ওই তাকবির বাদ দিয়া ফাস্ট তাকবির দিয়ে আমরা মোট সাত পাঁচ বারো তাকবিরে নামাজ পড়বো ইনশা আল্লাহ এরপরে ঈদগাহে যখন আমরা যাব ঈদগাহে অনেকে আমরা এই ভুল করি ঈদগাহে গিয়ে কোনো নামাজ করবেন না ঈদগাহের আগে পরে কোনো নামাজ দেয় একটা কথা মনে রাখবেন যদি কোনো কারণবশত ঈদের নামাজ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মসজিদে গেলে আপনি দুই রাখাত পড়বেন সেটা দখলিন মসজিদ ঈদগাহের জন্য না কারণবশত যদি ঈদের নামাজ ঈদগাহে না পড়ে বৃষ্টি ঝড় তুফানের কারণে বিশেষ বাংলাদেশে তাহলে আপনি নামাজ মসজিদে যদি হয় তাহলে আপনি ঈদ দখলিন মসজিদ পড়বেন কিন্তু ঈদগাহে যদি হয় ঈদের আগে পরে কোনো নামাজ আমরা পড়ব না শুধুমাত্র ঈদের নামাজ আমরা করব এরপরে খোদবা খোদবার খোদবা খোদবা হবে খোদবা মিম্বর হয়েছে এখানে একটু সংক্ষিপ্ত কথা না বলে রসুল সাল্লাম সাহাবি আজমাইন খোদবা দিছেন ঈদের সলাতের পরে কিন্তু বাদশাহ মারওয়ান যখন ঈদের নামাজের আগে দিচ্ছিলেন সাহাবিরা প্রতিবাদ করছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঈদের পরে নামাজের পরে খোদবা দিচ্ছে তুমি এটা কেন করতেস তখন বাদশাহ তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করছিল করার পরে ও বাদশাহ বলছে যে আমরা যদি ঈদের নামাজের পরে খোদবা দিই তাহলে মানুষ থাকে না কাজে খুঁজে রাখবা দিয়ে ঈদের নামাজের আগে খোদবা দিতে হবে কাজে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের শরীয়ত শূন্য থাকলো কি ঈদের নামাজে খোদবা দিতে হবে খোদবা নামাজের পরে আগে নামাজ পরে খোদবা তারপরে মিম্বারের বিষয়টা আছে ঈদের নামাজে কোনো মিম্বার লাগে না মিম্বার ছাড়া আমাদের খোদবা দিতে যাক সেটা হচ্ছে ইমামতির বিষয়টা সুতরাং আমরা রাস্তা পরিবর্তনে আসব যাব এবং আমরা তা ঈদের যে মোলাকাত সেটা হলো তাকাব্বাল আল্লাহ মিন্ন মিনকা এটা ফলব কিন্তু অধিক অনেক অনেক দিন পরে যদি কারোর সাথে দেখা হয় আমরা তার সাথে কোলাকুলি করতে পারি কিন্তু একসাথে ঘর থেকে বের হয়েছি আবার ঈদের নামাজ ফেরা কোলাকুলি করা এটা বেদাত এটা করবেন না এগুলো হুঁশিয়ার থাকবেন আল্লাহ ফাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুক আর আমরা যে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারি সবাই মিলে আমরা ফিতরাটা ঈদের নামাজ যাওয়ার আগে দিয়ে দিব আর ঈদের সুন্নতি পথ অবলম্বন করব আমরা যাতে অনিস্তামিক কোনো কাজ না করি আল্লাহ কাছে আমরা দোয়া চাই আল্লাহ আমাদেরকে তোমার হুকুম তোমার রসিদ তরিকা মতো পালন করা তৌফিক দান করো قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اشون امرا الله رب العالمين فجل الله رب العالمين دعايا امرا قري এটাকে যেভাবে সুন্নত রসুল দেখে দিচ্ছে আমরা সেভাবে করার চেষ্টা করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করো কামিন আরেকটি কথা হলো ঈদ এবং জুমা ঈদের দিন জুমার ঈদের জুমার দিন যদি ঈদের দিন হয়ে যায় তাহলে ঈদের জুমার নামাজটা ঐচ্ছিক হয়ে যায় গিয়া তবে সাইরা দিবেন টাকা ইচ্ছা করিয়া আপনি যদি পড়তে পারেন নাও পড়তে পারেন তবে পড়ে না উত্তম তবে ঐচ্ছিক হয়ে যায় যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাই ঈদের নামাজ পড়ে আপনি জুমার নামাজ ঐচ্ছিক তবে পড়া উত্তম যদি কোনো কারণে ছেড়ে দেন সমস্যা নেই কিন্তু জুহর নামাজ পড়ে নেবেন এটি মূল কথা সংক্ষিপ্ত কথা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুক আমরা যে কথার আরেকটি যুগ না করে নাই সেটা হলো ঈদের দিন আনন্দ উৎসব করার জন্য রসুল সাল্লাম সাহাবি আজমেন থেকে অসংখ্য হাদিস আছে তবে সেই আনন্দ উৎসব যাতে ঢোল বাদ্য দাবা লুডু তাস খেলা হারাম কোনো খেলা না হয় তাহলে অবশ্যই সেটা ঈদের বিপরীতে ঈদ হয়ে যাবে সেটা গুণায় পরিণত হয়ে যাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ঈদের নামাজ ফিরে আসে দেখেন আয়সা সিদ্দিকার ঘরে কিছু বাচ্চারা খেলতেছেন আল্লাহ রসুল কিছু বলেন নাই আবু বকর সিদ্দিক এসে দেখেন তারা খেলতেছেন তখন আবু বকর সিদ্দিক থেকে বাধা দিচ্ছেন তখন রসুল সাল্লাম বলেন আবু বকর থামো তাদেরকে খেলতে দাও এটা আজকে ঈদের দিন আনন্দের দিন তার মানে তারা বহিত খেলাধুলা করছে আজকে আমরা যেভাবে তাস খেলি ডাবা খেলি লুড্ডু খেলি হারাম জুয়া বাজি দড়ি খেলি ঢোল বাদ্য মা বোনকে বেপদ্দা করে এই বাড়িতে সেই বাড়ি আটি মার্কেটও যাওয়া যায় ঈদের চার দেখালে খুশি আর থাকুন আল্লাহর কাছে আমরা কাদহার রাম কাদহার রাম আল্লাহ জান্নাত সালাসা তিন ব্যক্তির প্রতি জান্নাত হারাম এর মধ্যে একজন হচ্ছে আদ্যায়ুজ যে ব্যক্তি তার এই বেবি বেবি বাচ্চা ছেলে সন্তানকে ব্যাপকদার আক্রায় পরিণত করে ঈদের নামাজ চাঁদ উঠার সাথে সাথে মার্কেটও পাঠিয়ে দেয় পঙ্গফালের মতো এখানে আমরা হুঁশিয়ার থাকি আমাদের বউ বাচ্চার জিম্বা কিন্তু আমি কালকে আমার মাঠে আমাকে জিম্বা হিসেবে জবাব দিয়ে করতে হবে না হয় আল্লাহর আদালত থেকে ফার ফাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না এক কথাই আমাদেরকে এক ক্লাস ভিত্তিক 
সুন্না ভিত্তিক এখলাস এবং সুন্না ভিত্তিক আপনি এখলাস আছে সুন্নত নাই সুন্নত আছে এখলাস নাই কোনো কোনো এবাদত আল্লাহর দরবারে কালকে আমাদের কবুল হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এককভাবে আল্লাহ ভীতি এখলাসের মাধ্যমে রসুল সচেতন তৈরিকের মতন প্রত্যেকটা এবাদত করার তৌফিক দান করুক আমিন কোনো ফির কোনো বুজুর্গ কোনো অলি কোনো খানকা কোনো মুরব্বীর কথা না মেনে একমত মতাবাদ রসুল সাল্লাহ ইসলাম লেখা কানালা কুমফি রসুল উল্লাহে ওসুয়াতুল হাসানা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আমাদের উত্তম আদর্শ উত্তম নমুনা সুরাতুল হাজাব একুশ বায়াত আমরা যাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুম রসুলের তৈরিকে মতো আমল আমল করতে পারি পালন করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ কাছে কামনা করি অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ দিয়েছ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তুই আমাদেরকে সঠিক পথে রেখো এবং আমাদেরকে সিরিকমুক্ত বেদাতমুক্তভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দেওয়া সিরিকমুক্ত বেদাতমুক্ত করে আমাদেরকে কবর সাহিত করো একমাত্র তোমার হুকুম একমাত্র তোমাকে রাজি খুশি করার জন্য প্রত্যেকটা কাজ করার তৌফিক দান করো আর তোমার রসুলের অনুসরণ করার তৌফিক দান করো আমিন